It's a very important uh, as part of who we are. Es ist sehr wichtig als ein Teil von unserer Identität. I have to mention, yeah, that's good identität. Danke. We are a mission church. Um, wir sind eine Kirche mit Mission. Yes, who believes and will be more active in the Great Commission. Wir glauben und wir sind aktiv in der, Gro in der großen Mission. And we are going to be more active. Und wir werden aktiver sein. In the Great Commission. In der großen. Mission. Yeah, Mission Befehl. Mission. Matthew 28, Vers 18 to 20 says this. Um, Matthäus 28, Vers 18 bis. 20. 20 sagt, Jesus came up and said to them, All authority, all power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Gewalt gegeben ihm, Himmel und auf Erden. Go therefore and make disciples of all the nations. Help them to learn of me, believe in me and obey my words. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Geht, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet ähm, sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstance and on every occasion, even to the end of age. Und geht zu ihnen und sagt ihnen, und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch gebeten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage yes. bis zum Veränderung des Zeitalters. This is the great commission which applies with every church, with every Christian organization. Das ist die große Mission, die zu jeder Kirche, jeder Gemeinschaft, jeder göttlichen Gemeinschaft zutrifft. The church is supposed to be active. Die Gemeinde muss eigentlich aktiv sein. Every believer is supposed to be active. Jeder Gläubige sollte aktiv sein. Going out and reaching out to others. Rauszugehen und andere zu animieren. Because that is the, the, the commission that Jesus gave to us. Denn das ist die Mission, die Gott uns gegeben hat. I said some weeks ago that a church that is not reaching out is a dead church. Ich habe einige Wochen vor einigen Wochen gesagt, dass eine Gemeinde, die sich nicht an andere wendet, eine tote Gemeinde ist. Yes, we are not going to be a dead church. Ja, wir werden keine tote Gemeinde sein. We are going to be reaching out. Wir werden uns an andere wenden. Reaching out to our community with the gospel. An unsere Gemeinschaft wenden mit dem ähm, Gospel Gottes. Here, Jesus says that he's sending us to all nations. Hier sagt Jesus, dass er uns an alle Nationen schicken wird. That's why I, I, I said in the beginning, we are a missions church. Deswegen sagte ich am Anfang, wir sind eine Missionskirche. In everything we do, we need to remind ourselves of this. In allem, was wir tun, müssen wir uns selber daran erinnern. I'm seeing that God is going to bless us. Ich sehe, dass Gott uns segnen wird. That we are even going to send missionaries in our community, in our city, in other cities and all over the world. Dass wir auch vielleicht, ähm, dass wir Missionare schicken in andere Städte, in andere Länder, in andere Teile der Welt. That is what uh, being a mission church is. Das ist, ähm, darum geht es, eine Missionsgemeinde zu sein. A mission church eine Missionsgemeinde is one that is dedicated ist eine, die ähm, is dedicated um, sich dazu verpflichtet yeah sending qualified missionaries qualifizierte missionare zu schicken to other domestic or international locations to evangelize um, in andere an andere orte um zu predigen i see you know part of the visions we've been uh, we've been uh, sharing as we've been building uh, the church ein Teil der Vision, die ich gesehen habe, die, um, die wir geteilt haben, als wir diese Kirche aufgebaut haben, that, uh, we, we are going to have a Bible school. ist, dass wir eine Bibelschule haben werden. It's going to be a missions Bible school. Es wird eine missionare Bibelschule sein. Where people are going to be trained to evangelize and to disciple. Wo Menschen trainiert werden, um zu predigen. And uh, that's why last week uh, I mentioned about uh, the conference that we are going to have in this place. Deswegen habe ich letzte Woche über die Konferenz geredet, die wir hier halten werden. And I said we are going to uh, in, in in our worship and in our services we are going to partner with other ministries. 
Um, deswegen habe ich gesagt, in, unseren, äh, in unserer Predigt und unserer Gemeinschaft hier werden wir mit anderen Gemeinschaften zusammenrücken. Who are going to come uh, uh, here and uh, prepare people for missions, prepare people to be involved in the kingdom of God. Und sie werden hier hinkommen, um andere Menschen vorzubereiten, um, um zu missionieren, um das äh, Reich Gottes anderen Menschen beizubringen. So, beginning, uh, we have uh, the conference, the lift conference, which is uh, on the 5th and 6th of May in this place. Um damit anzufangen, haben wir um, am 5. und am 6. Mai die lift conference die hier stattfinden wird. Where pastors from all over uh, uh, Northern Westfalen, we are going to have the conference here this year. Wo Pastoren von, von, um, über von ganz Nordrhein-Westfalen hier hinkommen werden und die Konferenz um die Konferenz zu halten. And this is just going to be the beginning. We are going to see a lot of this uh, uh, happening in this place in the future. Ja, und das ist nur der Anfang. Wir werden vieles davon noch in der Zukunft sehen. Because so God uh, is going to make us uh, to be a church who prepares people to be involved in the kingdom of God. Denn Gott wird uns eine Gemeinde machen, die Menschen darauf vorbereitet, im Reich Gottes ähm, zu leben. Jesus said, go and therefore and make disciples of all nations. Und Jesus sagte, geh und mache, ähm, mache Missionare aus, jedem, aus jeder Nation. So we are going to make disciples. Und deswegen werden wir Missionare machen. We are going to baptize people. Wir werden Menschen taufen. I'm excited of the next baptism that we are going to have in this place. Und ich freue mich schon über die nächste Taufe, die wir hier haben werden. And then Jesus also says, teach them to observe everything that I've taught you. Und Jesus sagte auch, bring ihnen bei, alles zu observieren, was ich dir beigebracht habe. And what encourages me? Und was mich ermutigt? Jesus ends by says, I am with you. Always. Und Jesus endet sein, seine Ansprache mit dem Satz, ich bin bei dir immer. To have been able to come the far I've come. Und die Möglichkeit zu haben, so weit, zu kommen, so weit gekommen zu sein, wie ich Every, bin. Everything that I've been able to accomplish and to do. Alles, was ich hier geschafft habe und alles, was ich gemacht habe. Even in building this place. Auch in diesem hier, Orte hier zu bauen. It's just because I knew God has said I am with you. Und ich wusste, es geht nur, weil Gott sagte, ich bin mit dir. It's very easy to be discouraged. Es ist sehr einfach, entmutigt zu werden. There are a lot of things that can encourage you to stop doing something. Es gibt viele Dinge, die dich dazu ermutigen können, auf, auf, mit etwas aufzuhören. But God says, I am with you to the end of time. Doch Gott sagte, ich bin mit dir bis zum Ende der Zeit. And that has always encouraged me to continue doing what he told me to do. Und das hat mich immer ermutigt, das zu tun, was er mir gesagt hat. As a leader, there are many times you want people to stand by you and you know, just to give you that moral support. Als ein Führer gibt es viele Zeiten, wo du möchtest, dass Menschen mit dir stehen und dich unterstützen. But uh, any person who has ever been a leader aber jeder Mensch, der schon mal ein Führer war, weiß, you realize there are many times you will find yourself alone. Dass es viele Zeiten gibt, wo du dich alleine fühlen wirst oder alleine bist. And that's why always God encourages me. God is sort of like uh, he's, uh, he's supporting me and say, hey, I am with you. I'm standing with you. Keep on moving forward. Und deswegen ermutigt mich Gott und er sagt mir Dinge wie, ja, ich bin mit dir, ich stehe mit dir, mach weiter. So Jesus, he said, I am with you until the end of age. Und Jesus sagte, ich bin mit dir bis zum Ende der Zeit. Amen. Amen. So we are a great commission church. We are a missions church. Ja, und wir sind eine große Missionskirche. Wir sind eine Missionskirche. And uh, I want us to know that uh, this is our identity. We need to identify ourselves as a, a missions church. We, we need to be reaching out to people. Und ich will, dass ihr wisst, dass es unsere Identität ist. Wir müssen uns damit identifizieren und ihr müsst auch andere Menschen appellieren, um, ein Teil von uns zu werden. Now, identity is usually something very, very important. Identität ist normalerweise etwas sehr, sehr Wichtiges. And that's why I believe, uh, uh, as we've started meeting again and as God is bringing us together, it's important. We clearly share with us uh, what uh, our identity is. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir uns immer treffen und uns immer versammeln, dass wir ähm, etablieren, was unsere Identität ist. Someone asked. Jemand hat gefragt. What is the most important part of identity? Was ist der wichtigste Teil einer Identität? 
And the answer was your personal values and beliefs. Und die, Ans äh, die Antwort war deine persönlichen Werte und deine und dein Glaube. Are likely central aspects of your identity. Und das sind wahrscheinlich zentrale ähm, Teile deiner Identität. A person, for example, uh, self-identify themselves as. Und eine Person identifiziert sich manchmal vielleicht als. I'm a humanitarian person. Äh, ich bin eine menschliche Person. Somebody say I am a conservative. Ähm, ich bin kon Ich bin. Ähm yeah. Or someone says. Uh, He values honesty above all else. Und jemand sagt er ähm, ihm ist wichtig, Ehrlichkeit über alles andere wichtig. You realize that every organization. Und du realisierst, dass jede Organisation. They usually clearly. Und normalerweise ähm, machen sie es deutlich. They share why they is, exist. Ähm, sie machen es deutlich, warum sie existieren. Their purpose. Und ihre ihr Grund. And you realize. With God, everything He created, He gave it a purpose. Und man realisiert mit allem, was Gott gemacht hat, hat er ihm einen Grund gegeben. I like this picture he says in the book of Genesis. He put the sun in the sky and the stars in the the sun to give light during the day and the stars uh, and the moon to give light during the night. Es gibt ein biblisches Bild und da sagt Gott, dass er die Sonne in den Himmel getan hat, um tagsüber Nacht zu geben und den ähm, Mond in den Himmel um nachts äh, Licht. So everything he created has a purpose. Und er hat alles kreiert aus einem bestimmten Grund. And even you, you have a purpose. Und auch du, du bist hier aus einem bestimmten Grund. I always say we don't just exist just to wake up, to eat, to party and then you go back to sleep and then the next day wake up, eat, party and go back to sleep. Wir sind nicht einfach nur hier, um aufzustehen, um zu essen, um wieder schlafen zu gehen, um auf eine Party zu gehen. There is a reason why each and every one of us exists. Jeder von uns hat eine Berufung. So every organization clearly shares uh, uh, why they exist. They share their purpose. Jeder, jede Organisation zeigt immer, warum sie existieren. Sie zeigen ihre Berufung. And number two, they, they, they share or um, they, they explain what they offer. Und zweitens erklären sie und sie teilen mit den anderen Menschen, was sie zu bieten haben. That is their value or their agenda. Das sind ihre Werte oder ihr ähm, Ziel. And then something else very important, number three, they share how they operate. Und drittens, das ist sehr, sehr wichtig, sie zeigen, wie sie agieren. That is their culture. Das ist ihre Kultur. For me, it's very important that when we come together as a church, we know what the culture of living up is. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn wir als eine Gemeinschaft zusammenkommen, dass wir zeigen, was, sie, was unsere Kultur ist oder was unsere Kultur ausmacht. And uh, I want people who come here, they don't think, oh, in Living Hope is an African culture. There's nothing like that. Here there's nothing like African culture. Ich möchte nicht, dass Menschen hier hinkommen und denken, ja, Living Hope ist eine afrikanische Kultur, denn es gibt oh. nichts wie eine afrikanische Kultur. Oh, it's an Kultur. Asian culture. Oder es ist eine asiatische Kultur. It's a, uh, it's a German culture. Oder es hier herrscht eine deutsche Kultur. We've just seen in the Great Commission. Wir haben gerade gesagt in der großen ähm, Kom ähm, Jesus Kommission. Jesus told us we need to reach nations. Sagte Jesus uns, wir müssen Nationen äh, erreichen. And as a church, our mission here is to reach nations in this city and surroundings. Und als eine Gemeinde ist es wichtig, dass wir nach, ähm, Nachbarstädte erreichen. Different nations who are in these uh, cities. Und verschiedene Nationen, die sich in diesen Städten befinden. We are an international church. Wir sind eine internationale Gemeinschaft. Because God loves nations. Denn Gott liebt Nationen. God loves nations, different nations. Gott liebt Nationen, verschiedene Nationen. Amen. Amen. So it's important that uh, uh, we have a culture. We know how we, we do things, how we operate. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine ähm, Kultur haben, damit wir wissen, wie wir hier handeln. Let me ask a question. How many of us uh, eat junk food? Ich stelle euch mal eine Frage. Wie viele von euch essen junk food? Okay. How many of us have ever been to KFC? Okay, some people are very... How many of us have ever been to KFC? How many of us have ever been to McDonald's? Wer von euch war schon mal bei KFC oder bei McDonald's? 
I don't deny it. Ja, ich werde es nicht verneinen. I'm not making Werbung for KFC, but I'm a, a KFC person. Und ich mache jetzt keine the, Werbung für KFC. I love the chicken from KFC in Goho. Original. <laughs> ich mache jetzt keine Werbung für KFC, aber ich liebe KFC. Ich liebe das Chicken, was sie da haben. You won't believe it. Everywhere in a new nation, when I go to London, I look for KFC in London. I want to sample the KFC food. Chicken. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber egal wo ich hingehe, suche ich nach KFC. Wenn ich zum Beispiel in London bin, will ich das Hähnchen da probieren. I, I, I think KFC, they need to pay me a salary. Ich glaube, KFC sollte anfangen, mich zu bezahlen. Uh, because everywhere I go, I do quality control of the KFC chicken in another nation. Denn überall wo ich hingehe, mache ich eine Qualitätskontrolle von dem KFC. When I went to America, I asked my brother, take me to the KFC. Als ich in Amerika habe ich meinen Bruder gefragt, mich zu KFC zu bringen. Actually, I was disappointed with the KFC and went in America. I thought it is better than, uh, than the one in Germany. Und tatsächlich war ich echt enttäuscht von dem KFC in Amerika. Ich dachte, es wäre besser als in Deutschland. By the way, in all the nations have sampled the KFC chicken. No, no nation has beaten the, the KFC in Germany. Nebenbei When it comes to cleanliness, neatness and how sweet they are. Um, kein anderes Land macht KFC so gut wie KFC in Deutschland, denn hier ist es sauber und das Hähnchen schmeckt gut. I'm not doing any verbung for them. <laughs> Aber wie gesagt, es ist keine Werbung für sie. But I want you to imagine uh, that uh, you're working in McDonald's. Und ich möchte dir, ich möchte aber, dass du dir vorstellst, dass du bei McDonald's arbeitest. And then uh, you change jobs, you come from McDonald's and you go to KFC. Und dann wechselst du aber deinen Job, also du gehst von McDonald's zu KFC. You realize the first time you come to KFC. Und du realisierst, dass das erste Mal, dass du zu KFC gehst. They'll articulate themselves. They'll explain themselves to you. Erklären sie sich und sie erklären ihr äh, ihr Vorgehen. They tell you this is uh, our values, this is our agenda, this is our culture, this is how we do things. Und sie sagen ja, das sind unsere Werte, das ist unser Ziel und das ist unsere Kultur und so machen wir Sachen. They'll make sure They explain themselves uh, uh, very clearly. Und sie, um, sie erklären ihr Ziel sehr, sehr deutlich. My family and myself, uh, we like uh, watching this documentary, Undercover Boss. Has anyone ever seen Undercover Boss? Mostly in America, Australia, also here in Germany. Undercover Boss. Ich und meine Familie, wir lieben diese Doku-Serie. Sie heißt um, Undercover Boss. Und Where? There is a chain, let's say a chain restaurant. Und da gibt es eine Ket, um, ein Kettenrestaurant. For example. Kette, zum Beispiel. And in, in this chain restaurant, they have different re restaurants in different cities. Und in diesem Kettenrestaurant haben sie verschiedene Restaurants in verschiedenen Städten. And in real sense, they have uh, the same culture. The way uh, they do things is supposed to be the same in Und every restaurant in different city. Und sie haben alle dieselbe Kultur, also in jedem Restaurant in, in, der, in anderen Städten tun sie alle dasselbe und haben alle dieselbe Kultur. So there's a time, the boss usually, he masquerades himself, he changes himself, makeup and everything, he dresses like uh, somebody different. Ja, und es gibt dann eine Zeit, wo der Boss sich verkleidet, also er zieht eine andere, vielleicht eine Perücke an, zieht eine andere Brille an und sieht so aus wie jemand anderes. And then he goes to work uh, in a, in a, uh, is the other restaurant in another city as a normal worker. Und dann geht er in das Restaurant in in dasselbe Restaurant, aber in einer anderen Stadt und um, tut sich dann gibt sich dann als um, Arbeiter aus. What uh, he's trying to check out is uh, if the values and the agendas are being followed or if the culture are being followed. Und er möchte gucken, ob die um, Werte und ob die Kultur in diesen anderen Restaurants gefolgt wird. And at the end, he rewards those people who uh, do things uh, the way it's supposed to be done. Und am Ende belohnt er die Menschen, die es so tun, wie es eigentlich gemacht werden soll. And uh, in, uh, in some occasions, uh, people who are not doing things in the right way, they correct them. Und in manchen Fällen, wenn er sieht, dass manche Menschen äh, die falschen Dinge tun, dann ähm, verbessert er sie. But uh, it's uh, very, very important for every organization. Aber es ist sehr, sehr wichtig für jede Organisation. And I believe for every church. Und ich glaube für, auch für jede Gemeinde. It's very important that people know the purpose of that church. 
ist es wichtig, dass die Menschen das Ziel oder den Zweck dieser Gemeinde wissen. Their values and their agenda. Die Werte und die Ziele. What they offer. Was sie zu bieten haben. People need to know how they operate. Menschen müssen wissen, wie, wie hier agiert wird. So imagine somebody was working in uh, McDonald's and come to KFC and they want to start behaving like, KF, like McDonald's. Und stellt euch vor, jemand arbeitet bei KFC und dann gehen sie zu McDonald's und dann benehmen sie sich wieder so, als wären sie bei KFC. Let's do things the way McDonald's do. Und dann sagen sie, ja, lass uns Dinge so tun, wie McDonald's sie tun. And this person is so confused. He's so, why is it these people are not doing things the way McDonald's, they taught us to do things. Und dann ist diese Person verwirrt und sie fragt sich, warum machen die Menschen hier nicht dasselbe wie bei McDonald's? Because they are not McDonald's, they are KFC. Maybe they have different values. Und sie tun es nicht, weil sie sind nicht McDonald's, sie sind KFC, sie haben andere Werte. And sometimes, uh, The, the KFC people, they're thinking, oh, why is this person not uh, wanting to do things like McDonald's? Und vielleicht fragt man sich dann, warum möchte diese Person die, die Dinge nicht so tun wie bei, K, äh, bei McDonald's? And that usually happens when uh, the vision, the purpose, uh, uh, the culture and the agenda has not been uh, properly, uh, uh, properly explained. Und das passiert normalerweise, wenn die Ziele und die Werte nicht, nicht gerecht erklärt wurden. The church die Gemeinde also is the same. A church that does not clearly shares its purpose, its agenda and uh, its culture. Eine Gemeinde, die nicht ähm, richtig ihre Werte und ihre und ihren Ziel ähm, ähm, erklärt. There is confusion. Da gibt es Verwirrung. I, 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 I don't love confusion. Und ich mag Verwirrung nicht. I don't like confusion. Ich mag Verwirrung nicht. That's why I see it's important that we know why we exist. Deswegen, our agenda, our culture and even where we are heading as a church. Deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Ziel sehen als Gemeinde, wo, wo wir herkommen und wo wir hingehen als Gemeinschaft. And something very important I have to say, especially when the church has potential to grow and the church is going to grow. Und ähm, es ist sehr wichtig, das zu sagen, vor allem wenn die Kirche Potenzial hat zu, äh, zu wachsen und sie wachsen möchte. We are going to experience growth, I know it. Und ich weiß, dass wir wachsen werden. God is going to bless us. Gott wird uns segnen. Amen. God Amen. is going to use us to be a blessing to thousands and thousands of people. Gott wird uns benutzen, damit wir für Millionen von für Tausende von Menschen ein Segen sein werden. And that's why we've been preparing. Und deswegen haben wir uns vorbereitet. We've been preparing this place. Und wir haben diesen Ort vorbereitet. But now we are in a phase where we are preparing ourselves. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir uns selber vorbereiten. So that when God brings new people, we can be a blessing to them. Damit wenn Gott neue Menschen bringt, wir ein Segen für sie sein können. Amen. Amen. That's how it's supposed to be. Und so muss es eigentlich sein. We are supposed to be a blessing. We are supposed to be an encouragement to every person who enters our door. Wir sollen eigentlich ein Segen sein. Wir sollen eigentlich eine Ermutigung sein für jeden Mensch, für jeden Menschen, der durch diese Tür tritt. Amen. Amen. But something I realized is this. Und etwas, was ich realisiert habe, ist das. When you receive new people coming in, wenn du neue Menschen empfängst, you cannot be constantly changing your purpose because somebody new has come in. Kannst du nicht konstant dein Ziel ändern, nur weil jemand Neues gekommen ist? You cannot be changing your value and agenda just because new people have come in. Du kannst nicht konstant deine Werte ändern, nur weil neue Menschen gekommen sind. You can't be constantly changing your culture because new people are coming in. Du kannst nicht konstant deine Kultur ändern, nur weil neue Menschen gekommen sind. I always say As a pastor. Ich sage immer das als ähm, Pastor. You see, somebody new comes and says, okay, let's do things like this. Jemand Neues kommt und sagt, ja, lass uns Dinge so tun. And if I'm a pastor who does what people tell me to do, und wenn ich ein Pastor bin, der tut, was Leute mir sagen, them, zu tun, wenn ich sie... Today I'm doing what uh, this person says we do. Tomorrow I'm doing like this. Tomorrow I'm doing we just pleasing everybody. Wenn ich, dann tue ich heute das und morgen das und am Ende ich kann, ähm, muss ich alle ähm, 
muss ich das tun, was alle mir sagen. In that situation, und in so einer Situation, there's going to be confusion and chaos. Gibt es um, Verwirrung und Chaos. And who wants chaos? Und wer möchte Chaos? You realizing I'm changing German and English chaos, chaos. Und uh, ihr merkt, ich wechsel, also ich wechsel zwischen Deutsch und Englisch, Chaos und Chaos. But uh, I believe everybody loves order. Und ich glaube aber jeder mag Ordnung. But uh, God loves order. Und Gott liebt Ordnung. But uh, you know we need to work together that uh, we always have order in the house of God. Und wir müssen zusammenarbeiten, damit wir immer Ordnung im Haus Gottes haben. Amen. Amen. Something I've always been saying is this. We are an international church we are ex, uh, we are growing uh, or uh, we are creating an international atmosphere und ich habe schon immer gesagt wir sind eine internationale gemeinde und wir kreieren hier eine internationale atmosphäre last uh, uh, past sundays we say that we are a family church letzten sonntag haben wir gesagt dass wir eine familiengemeinde sind. we are expecting god to bring families in his house und wir erwarten dass gott familien in dieses in diese gemeinschaft bringt we are an assembly of believers wir sind eine zusammensetzung von gläubigen a, a, an assembly is a, a group of uh, people gathered in one place for a common purpose und eine um, uh, eine a, a group of uh, 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 of people eine Gemeinschaft ist halt eine Gruppe von Menschen gathered together in one place for one uh, common purpose die sich zusammensetzen an einem Ort für einen bestimmten Grund and that is to worship god und dieser Grund ist Gott zu ähm, preisen to encourage one another to worship god um einander zu ermutigen Gott zu preisen amen amen